ನಮಸ್ಕಾರ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಚೆನ್ನೈನ ಅಣ್ಣ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಲವತ್ತೆರಡನೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಭಾಗಿ ಸಾಧಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಘಾತುಕ ಶಕ್ತಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರಕರಣ ಎನ್ಐಎಗೆ ವಹಿಸಲು ಚಿಂತನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಭಾರತದ ಭಾಗ ಪಿಒಕೆಯಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿಂದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮೊದಲ ಸವಾಲು ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಅಣ್ಣ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಲವತ್ತೆರಡನೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ ಈ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ವಿಜೇತ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪದಕ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು now we request the honorable higher education minister to felicitate our honorable governor of tamil nadu we request the vice chancellor to felicitate honorable minister of state ಬಿ ಜಿಯೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ mining engineering ಇದೀಗ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಯುನಿಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಚೆನ್ನೈನಿಂದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅನ್ಸರ್ಟಿನಿಟಿ ಬಟ್ ಐ ವುಡ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ a time of great opportunity the covid 19 pandemic was unprecedented event it was once in a century crisis that nobody had an user manual for it tested every country as you know adversities reveal what we are made of india faced the unknown confidently thanks to its scientists healthcare workers professionals and common people as a result today every sector in india is bursting with new life whether it is industry innovation investment or international trade india at the forefront our industry has risen to the occasion for example it is electronic manufacturing in the last year india was the world second largest mobile phone manufacturer innovation is becoming a way of life in just the last 6 years the number of recognized startups increased by 15000% yes 
यू हर्ड दैट राइट फिफ्टीन थाउजेंड परसेंट फ्रॉम जस्ट फोर हंड्रेड सेवेंटीन ट्वेंटी सिक्सटीन इट इज नियरली सेवेंटी थ्री थाउजेंड नाउ वेन इंडस्ट्री एंड इनोवेशन टू वेल इन्वेस्टमेंट फॉलो लास्ट ईयर इंडिया रिसीव अ रेकॉर्ड एफडीआई अप ओवर एटी थ्री बिलियन डॉलर अवर स्टार्टअप टू रिसीव रेकॉर्ड फंडिंग पोस्ट पैंडेमिक अब ऑल दिस इंडिया पोजिशन इन द इंटरनेशनल ट्रेड डायनेमिक्स इज एट इट्स बेस्ट एवर our country recorded the highest ever export of goods and services we expected food grain at a crucial time for the world we recently signed a trade deal with uae to our west and with australia to our east india is becoming a vital link in global supply chains we have the chance to make the greatest impact now as india is converting obstacles into opportunities friends most of you have studied in a teams related to engineering or technology in this era of tech led disruptions there are three important factors in your favor the first factor is there is a test of for technology there is a growing sense of comfort with the use of technology even the poorest of the poor are adapting to it farmers use apps to get information about markets weather and prices homemakers are using technology to make their lives easier children are learning using technology small vendors are using digital payments if you give them cash some of them will actually tell you they prefer digital India is the world leader in digital payments and fintech a huge market for technological innovations is waiting for you to do your magic the second factor is there is trust in risk takers earlier at social occasions it was difficult for a youngster to say he or she was an entrepreneur people used to tell them to get settled meaning get a salaried job now the situation is opposite people ask whether you have tried to start something on your own even if one is working in a job it is seen a closer to work for startups the rise of risk takers means two things for you you can take risks on your own you can build upon the opportunities created by others ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇಂದು ಸಂಜೆ ಗುಜರಾತ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದು ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆ ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಗುಜರಾತ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟೀಯ ಹಣಕಾಸು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟೀಯ ಬುಲಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲದೆ ಎನ್ಎಸ್ಸಿ ಐಎಫ್ಎಸ್ಸಿ ಎಸ್ಜಿಎಕ್ಸ್ ಸಂಪರ್ಕದ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಗೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಸಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ
प्रधानमंत्री आज गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र संसत्न उभय सदन हल्व प्रमुख विषय कुछ चर्चे नड़य है लोकसभा मोदी के प्रश्नोत्तर कलाप नड़ल नविध सचिव तम इलाके संबंधी कगद पत्र मंडार राज्यसभा कलापदली सह मोदी के प्रश्नोत्तर कलाप आरंभवे बढ़िक किल राज्य के संबंध विषय चर्चे बर निे कलापी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कु कांग्रेस नायक है विरोधी बीजेपी सदस्य एरू सदन प्रतिपक्ष क्षम याच पटु हिड़ी मत बेले ऐरके मत विषय के संबंध प्रतिपक्ष प्रतिया प्रतिभा परणाम उभय सदन कलाप नड़यदे इंदे मुंदूड़ी इंदू सह एर सदन आड़ प्रतिपक्ष सदस्य नदे गल उ साध्यते हैं करावि जिले मंगलूर हत्या बीजेपी युवा मोर्चा मुखंड प्रवीण नेटार निवास के निे संजे मुख्यमंत्री बसवराज बोमायी भेटी कुटुब सदस्य सांत्वन इे वे सरकार वतुब सदस्य इपत लक्ष रूप परहार चेक हस्तांतर मुख्यमंत्री को भेदे दणिवे क्रम वह भरोसे पूर्व योचित कृत्य मेलनोट के तेयत प्रवीण हत्य प्रकरण खंडनीय कल हर्ष भाग इंत चटविक समाज घातुक शक्ति नियंत्रण कठिण क्रम कैगेटली विशेष कमांडो तरबे भयोत्पादने निग्रह पड़े रचसलोमी जाल राज्य के राष्ट्रीय तनिखा संस्थे एन ई अगतु विशेषवा मंगलूर भाग इंत संस्थय अस्तिव के बर राज्य के एन ईदे केंद्र कौर लेंद मुख्यमंत्री प्राथमिक तनिखा वरदिया आधार हेच्चरी तनिखे आवश्यकते राष्ट्रीय तनिखा संस्थे प्रकरण वह अक्षर सह दणियो इलादे हगल रात्रि तनिखेना कूड़े क्रम तेजी अदर प्राथमिक तनिखे यारे प्रारंभ आगे कूड़ा ना नोड़ता रीतिया सपोर्ट आगे नम पक्ष सरकार जीवन आधार एससीओ सदस्य राष्ट्रांग सचिव सभ्य पागल उजबेकिस्तान प्रवास कैगढ़ वेशांग व्यवहार सचिव डाक्टर एस जयशंकर ताश्के तेरह समर्कणली बप्टर हद्द हद्व शांघई सहकार मंडलिया मुख्यस्थर सभ्य सद्धते सभ परामर्शीओ संस्थय हाली सहकार वे समान हितासक्तिया प्रादेशिक जगतिक अभिद्धिय विषय कुछ वेशांग सचिव विचार विमय ना एसिओ कायं अंतर सरकार अंतर्राष्ट्रीय संस्था राजकीय आर्थिक मिटरी संस्थे शांति भद्रते स्थिते स्थापन गुरी सद्य संस्थे कजकिस्तान चीना कर्गिस्तान रश्या तजकिस्तान उजबेकिस्तान भारत पाकिस्तान इरा सदस्य राष्ट्रे राष्ट्रीय शिषण नीति एनपि प्रारंभवा एर वर्ष हिन्दली देहलियां शिषण क्षेत्र के संबंध उपक्रम कार्यक्रम के केंद्र गृह सचिव अमित शा चालने शिषण कौशल्यभिद्धि उद्यमशीलते सचिव धर्मेन्द्र प्रधान कूड़ा सदर्भली उपस्थितर जिटल शिषण नावीते सीनर्जिंग शिषण कौशल्यभिद्धि शिक्षक तरबे मौल्यमापन क्षेत्र उपक्रम एनपिअ प्रारंभ कार्यक्रम हल्व गण्य भाषण व्यार्थी सांस्कृतिक प्रदर्शन नड़य है जारी बंद राष्ट्रीय शिषण नीति जारी कुछ हल्के चर्चे नड़य
ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಭಾರತದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈ ಕುರಿತು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿರುವ ವಕ್ತಾರ ಅರಿಂದಂ ಬಾಗ್ಚಿ ಪಾಕ್ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಭಾರತ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ದೇಶದ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತದೆ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾರತದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಜುಂಟಾದಿಂದ ನಾಲ್ವರು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಿದ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಅರಿಂದಂ ಬಾಗ್ಚಿ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತ ಕಳವಳ ಹೊಂದಿದೆ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪಾಲನೆಯಾಗುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಭಾರತ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖಾಸಗಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೋಕ್ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿತರಣೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇನ್ನೂರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಮಾದರಿಯ ಗೋಧಿ ಸಂಗ್ರಹ ಹಾಗೇವು ಅಥವಾ ಉಗ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು ಈ ಹಗೇವುಗಳು ಒಟ್ಟು ನೂರ ಹನ್ನೊಂದು ಲಕ್ಷ ಟನ್ನಷ್ಟು ಗೋಧಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರಲಿವೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ ಈ ಉಗ್ರಾಣಗಳು ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ನಿಗಮ ಎಫ್ಸಿಐ ಅಡಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದು ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹಗೇವು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ವಿವರಿಸಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇಸಿ ನಿರ್ಮಿತ ಐಎನ್ಎಸ್ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಸಮರ ನೌಕೆಯನ್ನು ಕೊಚ್ಚಿನ ಹಡಗು ನಿರ್ಮಾಣ ಘಟಕದಿಂದ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ನಿನ್ನೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಕಮಡೋರ್ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಹರ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಕೊಚ್ಚಿನ್ ಹಡಗು ನಿರ್ಮಾಣ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಧು ಎಸ್ ನಾಯರ್ ಅವರು ನೂತನ ನೌಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಕುರಿತ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರು ಈ ನೌಕೆ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ನಿಯೋಜನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಇದರೊಂದಿಗೆ ದೇಶದ ಸಾಗರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದ್ದು ವಿಮಾನ ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುವ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ನೌಕೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇಶೀಯವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಾಲಿಗೆ ಭಾರತ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಭಿಯಾನ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ನೌಕೆ ಇನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡು ಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಿದ್ದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಬೃಹತ್ ಸಮರ ನೌಕೆಯಾಗಿದೆ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಈ ನೌಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಇದು ನಲವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಟನ್ ಸರಕು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಮಿಗ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಕೆ ಸಮರ ವಿಮಾನ ಕಮೌ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಎಂಎಚ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಆರ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ದೇಸಿ ನಿರ್ಮಿತ ಮುಂದುವರಿದ ಲಘು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಮರ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುವ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ ಸಮರ ವಿಮಾನಗಳು ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಹಾಗೂ ಸ್ಕೈ ಜಂಪ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಈ ನೌಕೆ ಹೊಂದಿದೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರ ಒಂಬತ್ತು ಹೊಸ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ ಇದುವರೆಗೆ ಗುಣಮುಖರಾದವರ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ಮೂವತ್ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ ಚೇತರಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇಕಡಾ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಏಳರಷ್ಟಿದೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ನಲವತ್ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಸಕ್
ಇಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹುಲಿ ದಿನ ಹುಲಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಮಹತ್ವ ಸಾರುವುದು ಹಾಗೂ ಹುಲಿಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಿಂದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹುಲಿ ದಿನ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಹುಲಿಗಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ ವಿಶ್ವ ವನ್ಯಜೀವಿ ನಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹುಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೇಳು ಹುಲಿಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತಿವೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಐವತ್ತೊಂದು ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿದ್ದು ಹುಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇಕಡಾ ಆರರಷ್ಟಿದೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ ಎಂಬತ್ತರಷ್ಟು ಹುಲಿಗಳಿಗೆ ಭಾರತವೇ ತಾಣವಾಗಿದೆ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದಾಜು ಶೇಕಡಾ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು ಆರ್ನೂರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬಡ ಜನರಲ್ಲಿರುವ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಕೊರತೆ ನಿವಾರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಮೇ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಿಂದ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಅಕ್ಕಿ ವಿತರಣೆಯ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ ಇದು ಬಡವರು ಮತ್ತು ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಗಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅಂತ್ಯೋದಯ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಕೆಜಿ ಹಾಗೂ ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ದಾರರಿಗೆ ಓರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತಲಾ ಐದು ಕೆಜಿಯಂತೆ ಖನಿಜಯುಕ್ತ ಅಕ್ಕಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಡಿಡಿ ನ್ಯೂಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಫಲಾನುಭವಿ ಆಶಾ ಹಿರೇಮಾಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಯೋಜನೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದು ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಫಲಾನುಭವಿ ಅರುಣ್ ಘಾಟೆ ತಾವು ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಅಕ್ಕಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು ಯೋಜನೆ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯು ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಯೋಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಅದನ್ನು ನಾನು ಕೂಡ ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವಿತರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬಡ ಮತ್ತು ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಗಿರುವ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಯುಕ್ತ ಅಕ್ಕಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಈಗ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಿಂದ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲವೂ ಆಗಿದೆ ಈ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರ ಭಾವನೆ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಳೆದ ಮೇ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಿಂದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ ರಾಜ್ಯದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಯನ್ನು ಮಿಳಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಪಡೆದಿರೋ ಚೀಟಿದಾರರು ಈ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಕ್ಕಿ ಇದೆ ಮತ್ತೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಇದನ್ನ ಬಳಸ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಡ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಾರವರ್ಧಿತ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇದ್ರ ಉಪಯೋಗ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ
ಒಟ್ಟು ಇನ್ನೂರ ಹದಿನೈದು ಸದಸ್ಯರು ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತೋರಲಿದ್ದಾರೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಎಂಟರವರೆಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಜರುಗಲಿದೆ ಇಂದು ಭಾರತದ ಕೆಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಈಜು ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದು ಎ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪಂದ್ಯ ಬರ್ಮಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಸಂಜೆ ನಾಲ್ಕು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಭಾರತದ ಹಾಕಿ ವನಿತೆಯರು ಎ ಗುಂಪಿನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಂದು ಘಾನ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಲಿದ್ದಾರೆ देश को गोल्ड मेडल की उम्मीद रहेगी स्पोर्ट्स डेस्क डिडी न्यूज पोर्ट आफ् स्पेन तरोबा इंदू भारत आतिथ्य वेस्ट इंडी तेजे पंद्यी क्रिकेट सरणी मोदी पंद्य नड़ल है भारतीय कलमान रात्रि एंटू गंटे पंद्य आरंभवे ಮೊನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಮುಗಿದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು ಮೂರು ಸೊನ್ನೆ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ ತಂಡ ಚುಟುಕು ಮಾದರಿಯ ಸಮರದಲ್ಲೂ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮೆರೆಯುವ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದೆ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಿಂದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದು ನಾಯಕತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಹಿ ಅನುಭವಿಸಿರುವ ನಿಕೋಲಸ್ ಪೂರನ್ ನೇತೃತ್ವದ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡ ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸರಣಿ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹೊಂದಿದೆ ಮುಂಬೈ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಂದು ಷೇರು ಸಂವೇದಿ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಆರುನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಂಕಗಳ ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಐವತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳರಲ್ಲಿತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂವೇದಿ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ ನಿಫ್ಟಿ ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಂಕಗಳ ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಹದಿನೇಳು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿತ್ತು ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಮೂವತ್ತು ಪೈಸೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿತ್ತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಚೆನ್ನೈನ ಅಣ್ಣಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಲವತ್ತೆರಡನೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಭಾಗಿ ಸಾಧಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಘಾತುಕ ಶಕ್ತಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರಕರಣ ಎನ್ಐಎಗೆ ವಹಿಸಲು ಚಿಂತನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಭಾರತದ ಭಾಗ ಪಿಒಕೆಯಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿಂದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮೊದಲ ಸವಾಲು ಬೆಂಗಳೂರು ದೂರದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸುದ್ದಿ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ತಿಂಗಳ ವಾರ್ತಾ ಸಂಚಿಕೆ ಸುದ್ದಿ ಸೌರಭ ಜುಲೈ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಮಾನಸಿಕ ವಿಶೇಷ ಚೇತನರ ಆಶಾಕಿರಣ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಮಹಿಳಾ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲದ ಕ್ರಾಂತಿ ಹಳೆ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಿ ಈ ವಾಹನ ತಯಾರಿಸಿದ ತಿಪಟೂರು ಯುವಕ ಹಾಗೂ ಹದ ಮಾಡಿದ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಮವಿ ಅಡಿಕೆ ಹಾಳೆ ಸುದ್ದಿ ಸೌರಭ ಜುಲೈ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಮರುಪ್ರಸಾರ ಆಗಸ್ಟ್ ಏಳು ಭಾನುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎರಡು ಗಂಟೆಗೆ ತಪ್ಪದೇ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಚಂದನ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ನೀವು ಡಿಡಿ ಚಂದನ ನ್ಯೂಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ